Ladies and gentlemen, good morning. I am extremely happy to be once again present in the region to discuss an issue of great societal concern and importance. The core of the European Convention on Human Rights relates to equality and dignity. Dobro jutro, dame i gospodo. Zaista mi je veliko zadovoljstvo što imam još jedan put priliku da budem gost ovog regiona, a pogotovo što je ta prilika vezana za mogućnost razgovora o jednoj temi koja je od velike važnosti za čitav region. Sama suština Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava može se svesti na pitanja jednakosti i digniteta. It is very positive to hear Vice President Abazovic, the way in which national authorities in this country are willing to take their responsibility seriously, to enforce the principles, the values, the value system, the constellation of rights and principles embodied in the Convention in their work. It is exactly in this way that societies progress, by taking seriously, with passion, with vision, their obligations to an extent that changes to behavioral patterns, changes to the way we perceive each other, for us to be able to eradicate prejudices which cause injury to the human person. Veliko je zadovoljstvo imati priliku i čuti danas ovdje podpredsjednika vlade gospodina Abazovića način na koji prikazuje kako to nacionalni organi vide ovo pitanje i kako sasvim ozbiljno pristupaju ovoj odgovornosti i iskazuju spremnost da sprovode u potpunosti načela, vrijednosti i vrijednostni sistem koji se nalazi u pozadini ovog instrumenta za zaštitu ljudskih prava i sloboda. To je način na koji društvo može da ide naprijed, na koji može da ostvaruje napredak u tom smislu da sa velikom ozbiljnošću, posvećenošću i vizijom pristupaju ispunjenju ovakvih obaveza, koje će sa svoje strane dovesti do promjene ponašanja u društvu i do promjene načina na koji posmatramo i percipiramo jedni druge. Samim time će dovesti do iskorjenjivanja predrasuda koje dovode do povređivanja ljudi i pojedinaca. I want to conclude by thanking my good friend, Judge Ivana Jelic, Judge of the European Court of Human Rights, the Montenegrin judge at the court for her visionary work in this field, along with Ms. Biljana Braithwaite, the Western Balkans Programs Director for the Air Center for bringing us to Budva this morning. On behalf of myself and the colleagues, other colleagues of the court who are here to take part in this conversation, we are very much looking forward to it. We must continue together to believe that a better world is possible. That takes good people, passionate people, people of inspired people for us to be able to move forward. And this is an occasion which I hope will prove to be a transformative moment for the project of creating a more just world, an equal world, not only in the Balkans, but across Europe. Thank you very much indeed. Dozvolite da zaključim time što ću zahvaliti i moje uvaženoj prijateljici, gospođi Jelić, sudi Evropskog suda za ljudska prava u ime Crne Gore, na njenom vizionarskom radu i pregnuću, kao i gospođi Biljani Breitvajt, koja je predsjednica recentra za Zapadni Balkan, na toj prilici da me dovedu ovdje u budvu. Ne samo mene, već i moje kolege iz suda koji će imati priliku da se obrate tokom ove prilike. Radujemo se toj mogućnosti i zajednički ćemo nastaviti da radimo na ostvarenju jednog boljeg svijeta koga predvode dobri ljudi koji su posvećeni i inspirisani, koji gledaju naprijed i da će ovaj skup upravo biti takav jedan transformativni moment koji će dovesti do stvar svijeta koji je pravedniji i koji je ravnopravniji ne samo u ovom regionu već i širom svijeta. Zahvaljujem. Hvala.